सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले नौ पॉइंट दो बीजे व्यंजक कल नौ पॉइंट एक सवाल करे थे बेसिक भी समझा था आपको आज भी गुणा ही करना है फिर क्या लिखा है नीचे दिए गए तीन पदों को गुणा कीजिए छह सवाल है पहले में मैंने चार लिखे दो और छह तो छह के छह में क्या करना है आपको गुणा करना है अब देखो सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो और लिखा है मतलब यहाँ गुणा करना है दोनों ठीक है ना आप गुणा कैसे करते हैं इनको जैसे कल भी हमने गुणा किया था तो आज भी वैसे गुणा करेंगे क्या होगा देखो पहले दो एक्स ये दो एक्स है इन दोनों से गुणा होगा फिर ये पाँच इन दोनों से गुणा होगा पहले तो दो एक्स दोनों से गुणा होगा फिर ये पाँच दोनों से गुणा होगा कैसे देखो पहले तो ये दो दोनों से किससे तीन एक्स माइनस सात से गुणा हो गया अब यहाँ एक चिन्ह किसका है प्लस का अब ये पांच तीन एक्स माइनस सात से गुणा होगा मतलब दो एक्स इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा और पांच भी इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा विद्या मैंने ऐसे अब दो एक्स को अंदर गुणा करते हैं देखो दो एक्स को किससे गुणा करना पड़ेगा तीन से गणित संख्या तो गणित संख्या से गुणा और अंग्रेजी वाली संख्या अंग्रेजी वाली संख्या से गुणा तीन दुनी छ आ गया x को x से गुणा किया x स्क्वायर बताया था मैंने आधार समान होती है तो घाते क्या होती है आधार समान है तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर आ गया अब ये दो x किससे गुणा होगा सात से प्लस माइनस माइनस सात दुनी छोटा x ठीक है अब यहाँ प्लस है तो प्लस अब पांच किससे गुणा होगा तीन एक्स पांच ती पंद्रह और एक्स ठीक है अब पांच किससे गुणा होगा प्लस माइनस माइनस सात पंजो पैतीस अब इस लाइन में देखो समान जाति की जो संख्या है उसमें जोड़ बाकी करेंगे सेम जाति की बताओ यहाँ तो छह एक्स स्क्वायर है पीछे एक्स स्क्वायर वाली संख्या है क्या नहीं है इसको ऐसा लिख देंगे छ अब यहाँ देखो छोटा एक्स इसकी जाति की है क्या ये रही पंद्रह एक्स है ना चौदह एक्स तो किसका माइनस का पंद्रह एक्स किसका बताओ पंद्रह में से चौदह गया कितना बचा एक एक्स कितना बचा यहाँ और बचेगा किसका प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस का क्या बचा एक एक्स अब एक लिखने की जरूरत है नहीं है केवल क्या लिखेंगे एक्स आगे सुनिए और पीछे क्या है माइनस का आ गया आपका हो गया गुणा आगे सुनिए अब ये देखो दूसरा कम समझ आया तो दूसरा देखो इन दोनों गुणा कर रहे हैं पहले x दोनों से गुणा होगा फिर माइनस का आठ दोनों से गुणा होगा करते हैं ध्यान से देखो इधर पहले x गुणा होगा किससे तीन वाई प्लस पांच से फिर माइनस का आठ किससे गुणा होगा तीन वाई प्लस पांच से ठीक है अब पहले x को अंदर गुणा करते हैं x को किससे गुणा करेंगे तीनों अलग अलग है तीनों अलग अलग क्या आ जाएगा तीन एक्स वाई ठीक है अब x को किससे करेंगे पांच से प्लस है तो प्लस x को पांच से दोनों अलग है दोनों अलग है क्या आ जाएगा पांच एक्स आ गया अब ये आठ दोनों से गुणा होगा चिन्ह बार किसका है माइनस का अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया अब आठ को किससे गुणा करेंगे तीन से आठ दिया चौबीस आठ दिया चौबीस और क्या आ जाएगी वाई हो गया फिर माइनस प्लस माइनस आठ उपंजो चालीस आठ उपंजो कितना चालीस अब समान जाति की संख्या की जोड़ बाकी कर लेंगे बताओ तीन एक्स वाई पीछे है क्या नहीं है नहीं है ना नहीं होगा जोड़ बाकी पांच एक्स पीछे है क्या एक्स वाली संख्या नहीं होगा जोड़ बाकी चौबीस वाई वाई वाली संख्या है क्या नहीं होगा जोड़ बाकी और चालीस का चालीस ये आ जाएगा आंसर चाहो तो यहाँ लेके कॉमन ले सकते हो पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है ये उत्तर आ जाएगा आगे सुनने आप देखो अगला तीसरा वाला सवाल एक पॉइंट पांच पी और माइनस जीरो पॉइंट पांच क्यू और पीछे एक पॉइंट पांच पी और प्लस जीरो पॉइंट पांच क्यू अब यहाँ देखो बेटा दोनों में संख्या एक जैसी है 
एक जैसी डिग्री है क्या देखो यहाँ भी एक पॉइंट पांच की और यहाँ भी यहाँ भी जीरो पॉइंट पांच की और यहाँ भी पर एक किसका है तीन का यहाँ तो माइनस में और यहाँ किस में जब संख्या समान हो और एक तरफ माइनस में और एक तरफ किस में हो प्लस में तो उसके लिए आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट कैसे एक सूत्र होता है सूत्र क्या होता है अगर संख्या लिखी है एक बार तो माइनस में और एक बार किस में प्लस में ए माइनस बी और ए प्लस बी तो उसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है या ऐसे ही गुणा कर सकते हो जैसे हमने किया एक पॉइंट पांच पहले किससे गुणा होगा इस पूरे से फिर जीरो पॉइंट पांच किससे गुणा होगा इस पूरे से लेकिन अगर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में आ जाए तो सीधा तरीका ये वाला है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बताओ बेटा ए का मान तो कितना हो गया ए का मान तो कितना है एट पॉइंट पांच बी और बी का मान कितना है जीरो पॉइंट पांच बी यही है ना ए का मान तो एक पॉइंट पांच बी और बी का मान कितना है जीरो पॉइंट पांच बी आप देखो कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए की जगह कितना ए पॉइंट पांच पी का स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर की जगह कितना जीरो पॉइंट पांच क्यू का स्क्वायर ठीक है ना अब देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए स्क्वायर का मतलब होता है पंद्रह को पंद्रह से गुणा करना किसको पंद्रह को पंद्रह से स्क्वायर लग रहा है नहीं यहाँ इसका मतलब है कि पंद्रह इंटू पंद्रह अब पॉइंट को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए पंद्रह इंटू पंद्रह पंद्रह इंटू पंद्रह का मतलब होता है दो सौ पच्चीस कितना होता है दो सौ पच्चीस पंद्रह पंद्रह गुना करो कितना आएगा यहाँ आ जाएगा दो सौ पच्चीस अब देखो अब पॉइंट लगाना है क्या लगाना है पॉइंट अब पॉइंट लगाओगे ना तो पॉइंट लगेगा पीछे से दो अंकों के बाद कितने अंकों के बाद देखो गुना करेंगे तो यहाँ एक एक अंक के और एक अंक के कितने अंकों के बाद दो अंकों के तो यहाँ पर एक और एक दो तो कितना आ गया दो पॉइंट पच्चीस आगे दो पॉइंट पच्चीस पी स्क्वायर का हो जाएगा पी स्क्वायर पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा मतलब पी का हो जाएगा स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया अब ये माइनस है तो माइनस अब देखो जीरो पॉइंट पांच को किससे गुणा करेंगे जीरो पॉइंट पांच से अब जीरो भूल जाओ तुम दो पांच को किससे गुणा करोगे पांच से पचास पच्चीस यहाँ आ जाएगा पच्चीस अब पॉइंट पीछे से कितने के बाद दो के बाद कितने के बाद क्योंकि जीरो पॉइंट पांच और यहाँ भी जीरो पॉइंट पांच एक तो यहाँ से और ये क्या से कितने के बाद लग जाएगा दो के तो ये पीछे से एक और एक दो और यहाँ क्या लग जाएगा जीरो लग गया अब क्यू स्क्वायर का क्या जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू का क्या जाएगा क्यू स्क्वायर अब यहाँ हो गया बस देखो अब बाकी हो ही नहीं रही क्योंकि ये पी स्क्वायर है और यहाँ क्या है समान जाति की होती तो बाकी हो जाती यहीं पर आगे इसका आगे सुनिए अब देखो ये वाला यहाँ भी दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है अब देखो वही है देखो दोनों जगह चिन्ह प्लस के ही है संख्या अलग अलग है तो ये वाला सूत्र तो लगा ही नहीं सकते ए पूरे कोष्टक से गुणा होगा और तीन भी पूरे कोष्टक से गुणा होगा पहले ए को किससे गुणा करेंगे एक प्लस पांच से फिर प्लस तीन बी को किससे गुणा करेंगे एक प्लस पांच से ये वाला सवाल है ना इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हो और ऐसे करोगे तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने सोट तरीका निकाला है ये आप देखो एक को अंदर गुणा करो एक को किससे करेंगे एक से बताओ दोनों अलग लगे क्या आएगा एक क्या आएगा एक प्लस ए को किससे गुणा करेंगे दोनों अलग लगे क्या आ जाएगा पांच ए ठीक है ना अब प्लस है तो प्लस अब तीन बी को दोनों अंदर गुणा करना पड़ेगा तीन बी को किससे करेंगे तीनों अलग लगे क्या आ जाएगा तीन बी एक्स अब तीन बी को किससे करेंगे अब देखो तीन को किससे हो जाएगा पांच ती और बी का बी सेम जाति की संख्या का जोड़ बाकी कर लेंगे बताओ ए एक्स इसकी जाति की संख्या है क्या नहीं है तो ए एक्स का ए एक्स पांच ए इसकी जाति की संख्या है क्या नहीं है पूरा ये नहीं रह जाएगा पांच ए और तीन बी एक्स की जाति की है क्या ये रह जाएगा तीन बी एक्स 
और पंद्रह बी की जाति की है क्या नहीं है ये आ जाएगा इसका आंसर में कर फटाफट देखो ध्यान दो पांचवे सवाल में गुणा करना है भाई सिंपल तो क्या करेंगे देखो पहले ये पूरे से गुणा होगा फिर ये पूरे से गुणा होगा करो गुणा देखो ध्यान दो पहले दो एल एम किससे गुणा होगा तीन एल एम माइनस पांच एम स्क्वायर से हो गया अब ये प्लस का तीन एम स्क्वायर किससे गुणा होगा तीन एल एम माइनस पांच एम स्क्वायर से ठीक है अब गुणा करो ये तो इससे गुणा होगा तो देखो बेटा ध्यान दो दो तो किससे गुणा होगा तीन से तीन दुनी छ एल को एन से किया तो एम स्क्वायर एम को एम से किया तो एम स्क्वायर ठीक है अब ये ये पूरा इसे गुणा होगा इससे हुआ ना अब इससे दो को किससे पांच से पांच देखो यहाँ तो प्लस और यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस पांच दुनी दस अब देखो एल अकेला ही है यहाँ है क्या एल एल का तो एल अब एम को किससे करेंगे एम स्क्वायर से क्या हो गया एम स्क्यू भाई यहाँ दो कितनी हो गई हो गया तो ये तो कंप्लीट हो गया अब इसको अंदर गुणा करेंगे पहले ये इससे होगा फिर ये इससे होगा देखो प्लस 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 तीन दिया नौ अब देखो एल तो क्या लाई है ये एल आ जाएगा एम स्क्वायर को किससे करेंगे एम से तो क्या हो गया एम क्यू दो गातियां और एक आतियां कितनी गात हो गई अब तीन एम स्क्वायर किससे करेंगे प्लस माइनस माइनस पहले तीन किससे होगा पांच थी पंद्रह एम स्क्वायर को एम स्क्वायर से गया तो एम चार एम की गात कितनी होगी गई आगे सुन में अब देखो समान जाति की संख्या का जोड़ बाकी कर लेते हैं बताओ ये वाली संख्या पीछे है क्या नहीं, नहीं है छ एल स्क्वायर और एम स्क्वायर बताओ ये वाली संख्या पीछे है क्या ये देखो दस एल एम स्क्वायर और यहाँ नौ एल एम क्यूब सॉरी क्यूब यहाँ भी एल एम है एल एम क्यूब और यहाँ भी एल एम क्यूब है दोनों एक जैसी ये तो कितना एल एम क्यूब है दस और ये कितना है नो तो ये तो है माइनस का और ये किसका है बताओ दस में से नो गया तो कितना ए किसका बचेगा माइनस का किसका बचेगा माइनस का बड़ी संख्या किसकी है माइनस भाई दस बड़ा है माइनस का है बताओ माइनस का क्या बचा एल एम क्यूब ए बचा ए आगे एक लिखने की जरूरत है नहीं अब पीछे देखो पीछे क्या है पंद्रह एम की का आगे इसका आंसर आगे सुनने अब देखो लास्ट वाला यहाँ भी आपको जैसा इधर किया वैसा ही गुणा करना है पहले ये वाला पूरे से गुणा होगा फिर ये वाला पूरे से गुणा होगा करते हैं तीन बट्टा चार ए स्क्वायर किससे गुणा होगा चार ए स्क्वायर माइनस पांच बट्टा तीन बी स्क्वायर से ठीक है अब यहाँ प्लस कितना है तीन बी स्क्वायर किससे गुणा होगा चार ए स्क्वायर पांच माइनस पांच बटा तीन बी स्क्वायर से ठीक है ना पहले ये वाला पूरे से गुणा होगा फिर ये वाला पूरे से गुणा होगा अब देखो इसको अंदर गुणा करते हैं अब गुणा करोगे ना बेटा तो देखो यहाँ पे पहले ये इससे गुणा होगा फिर ये इससे गुणा होगा अब देखो यहाँ तीन बट्टा चार ए स्क्वायर गुणा किससे होगा चार ए स्क्वायर ऐसे गुणा होगा ना अब देखो यहाँ चार से तो चार कट गया कट गया चार से चार कट गया चार से चार यहाँ क्या बचा तीन क्या बचा ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुणा किया तो एक ही का चार कितनी हो गई आगे चुन में इसको इससे गुणा करने पर क्या है बताओ तीन एक ही का चार आ गया अब इन दोनों को गुणा करेंगे अब देखो तीन बटा चार ए स्क्वायर को किसे गुणा करेंगे पांच बटा तीन बी स्क्वायर अब देखो तीन से तो तीन कट गया ऊपर क्या बचा पांच नीचे क्या बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और किसका माइनस किसका बचेगा तो भी ये तो प्लस का और ये किसका है माइनस आगे सुनिए तो माइनस का क्या आ जाएगा पांच बटा चार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया अब ये पूरे कोष्ट से गुणा होगा अब देखो एक को प्लस प्लस तो क्या हो गया प्लस तीन किसे गुणा करेंगे चार से चार से कितना बारह और ए और बी अलग अलग है तो क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ठीक है अब आगे 
ये से गुणा होगा देखो तीन बी स्क्वायर को गुणा करें किससे पांच बटा तीन बी स्क्वायर से अब देखो तीन से तो तीन क्या बचा पांच बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से क्या तो बी की का चार आ गया अब ये तो ये प्लस का और ये किसका है प्लस माइनस माइनस कितना आ गया पांच बी की का चार कंप्लीट हो गया अब बताओ बेटा सेम जाति की संख्या में क्या कर लेंगे जोड़ बाकी कर लेंगे अब देखो ये तीन ए स्क्वायर है क्या पीछे ये तो ऐसा ही रह जाएगा तीन ए की का चार सॉरी स्क्वायर नहीं अब देखो यहाँ भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जोड़ बाकी हो सकता है क्या हाँ हो सकता है अरे दोनों एक जाति की है ना हो सकता है ये तो है प्लस का बारह ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये माइनस का कितना है पांच बटा चार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माना इसके बटे में कितना है ए क्या लेंगे लघुत्तम क्या लेंगे बताओ लघुत्तम कितना आएगा चार कितना आएगा एक का भाग चार में दिया तो चार बार चार को किससे गुणा करेंगे बार चार अड़तालीस अड़तालीस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस चार में चार का भाग एक बार एक को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा पांच ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अब देखो अड़तालीस ए स्क्वायर में से घटाओ पांच अड़तालीस में पांच गया कितना तिरस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बाद में क्या रह जाएगा चार बताओ हल करने पर क्या आया तिरस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा चार और पीछे क्या है माइनस का पांच बी की का चार ये आ जाएगा इसका आंसर आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो सबको किसे गुणा कर दो चार से ये चार बैठ जाएगा और क्या यहाँ छोड़ो उत्तर यहाँ भी राइट है ये भी राइट है और आगे बढ़ा सकते हो आगे सुन में उतारो